ഈയിടെ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹ്യൂജ് ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു എൻവയറമെൻറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്ത് സർവീസും ഏത് ടൈപ്പുള്ള എൻവയറമെൻറ്റും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് ക്ലൗഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടെക്നോളജി എന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും എന്തിനാണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടെക്നോളജി വെൻ ദർ ഈസ് ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആയിട്ട് കമ്പാരിസൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതായത് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലീറ്റർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആവാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഹൈ എൻഡ് അതിനുള്ള റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈഫ് യൂസ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലൈഫ് സയൻസ് ഒരു എമർജിങ് ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല സ്റ്റുഡൻസും ലൈഫ് സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജെക്ട്സ് ഒന്ന് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സച്ച് ആസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ജിനോമിക്സ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പലതും ബിൽഡ് ചെയ്യാം യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫീൽഡ്സിലും ഒരുപാട് അനാലിസിസ് റിസേർച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലൗഡിനെ പോലെയുള്ള എൻവയറമെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ കാപ്പബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിക്കാണില്ല അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഒരു യൂസ് കേസാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിസിനസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിസിനസ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിങ് വിത്ത് ലൈവ് ഡേറ്റ കാപ്പബിലിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയറോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതൊരുപാട് ഡേറ്റയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ലാബ് പോലെയുള്ള ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെൻ ദർ ഈസ് എ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ആർ കലക്റ്റഡ് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസിനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റ വന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഡിലേ വന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹിറ്റ് നമ്മൾ മറികടന്നിട്ടായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഡിലേ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂജ് സെറ്റ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അത്യാവശ്യം തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ മറ്റൊരു യൂസ് കേസാണ് ഇ സയൻസ് ഇ സയൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് വാക്സിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആൻഡ് കാപ്പബിലിറ്റി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതും നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു ഒരു ഇത്രയ്ക്ക് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പലതും റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമുക്ക് റിസർച്ച് അനാലിറ്റിക്സ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കാപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സിങ് ഓരോ സെക്ഷനെ നമുക്ക് ഓരോ എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് പല സെക്ഷൻസ് ഒരേ സമയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടൈം ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഫോർ ദ ലാർജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു റിസർച
അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഞാൻ ആ യൂസ് കേസസ് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓൾവേസ് യൂസേഴ്സ് ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഫോൾ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ച ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവറായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഓൾവേസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്കേലബിൾ ഇൻ നേച്ചർ നമുക്ക് നമ്മളൊരുപാട് ഡോക്കർ ഡോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ക്യൂബർനേറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പല വീഡിയോസ് മനസ്സിലാക്കിയ കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്കേലബിൾ ഇൻ നേച്ചർ നോ നീഡ് ഓഫ് ക്യൂബർനേറ്റീസ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു അത്രയും കസ്റ്റമർ ഇത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നോർമലി സ്കെയിലബിൾ അത്രയും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ബൈ എ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ദ ഹാവ് ടു ഡു ദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർ ആർ ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിലബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ടു ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈസ് മോർ അഡാപ്റ്റബിൾ അഡാപ്റ്റബിൾ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്നും ഏതിലേക്കും നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് തന്നെ ക്യൂബർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് വെർസൽട്ടൈൽ അത് അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അടുത്തത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലൗഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സെൻട്രലി എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് ഇറ്റ് വിൽ റൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മറ്റേത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓൾവേസ് ഡീസെൻട്രലൈസ് പല തരത്തിലുള്ള യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഗ്രിഡിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആരാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലൗഡ് പോയാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ഓണേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഗ്രിഡിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി സർവീസ് വി പേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവാം എല്ലാത്തിനും വി പേ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ക്ലൗഡ് ഓണേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റിസർച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻജിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവർ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ് എസ് സർവീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എസ് സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എസ് എസ് സർവീസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സർവീസസ് ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാം പക്ഷേ ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഓൾവേസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടാസ്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് ഓൾവേസ് സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി പോലെ അതായത് നമ്മൾ പേ ബൈ ഫോർ ദ സർവീസ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ക്ലൗഡ് മറ്റേത് കൂടുതലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ ഗ്രിഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വെബ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലൗഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാം മറ്റേത് കൂടുതലും ക്ലൗഡ് ഗ്രിഡ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് ഗ്രിഡ് മിഡ് വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രിഡിൻ്റെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെരി സ്പെസിഫിക് ടു ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ 